个地擦拭下。我不喝。我干啥？哦，姑奶奶，侬看，刚才侬打了阿拉一巴掌，咱们两个也算扯平了。阿拉能不能坐下来跟你说话哦？给我面壁思过去。好好。姑奶奶，刚才那个小鬼子来的时候，哎呦，真是把阿拉吓得够呛！你吓得够呛，还敢占我便宜？哎，可不敢这么说，侬是沈科长的女人，侬再给阿拉使个胆子，阿拉也不敢给沈科长戴绿帽子哦。转过去。啊本以为捡了个大宝贝，没想到是个祸害呀、啊！这事请身容易送身难，现在想还都还不回去了。这东西是个烫手的山芋，一定要扔掉。往哪儿扔啊？这满大街都是鬼子。往常这个时候，怡红院可热闹了，灯红酒绿，嫖客盈门。可现在一点动静都没有。哼，鬼子刚扫荡，谁还敢来啊？里面好像没有人啊。这怎么找院的线索？先进去看看。举起手来，我们已经等你们很久了。
就有鬼子。如果玉儿被抓，鬼子追查到了提香，就不会还在怡红院里受埋伏了。看来他们也是瞎猫捉耗子，这倒是个好消息。嗯，先回去再说。に状況があります。誰かチェンジョンバイの部屋に入ろうとしてた。我らの人に発見された。勇気じゃつかまどか。いえ。バカ。はい。中佐カカ。我ら、日本への戦力組が襲われた。全員極端。勇気者は。逃げた。红月，陈崇白，周三的意味吧？可能是那件头发，手里我带你来的，后山你看了没？给他，那在官府寺的一红月里的一大子了，死了的。周三的意味吧？伢子了，我妈的手里带你还得来，啥个死的了？哟西，对么？官府寺你看过那大哈狗啊？誰に取られたんだ。すぐ伊藤院から取られた全員をゴムしろ。必ずユーロを探したぜ。はい。はい。上级要求我们后天早上八点钟。必须赶到军部开会，而且要带上戴穗昌和那批绝密文件。可是，沈英杰和戴穗昌去苏城取文件，到现在一点消息都没有。如果我们后天一早要到达军部的话，明天午夜之前我们就要出发，还剩下一天的时间，来得及吗？是啊，这次会议就是研究如何粉碎国民党顽固派第三次反攻高潮。戴穗昌和这批绝密文件至关重要。我估计他们遇到麻烦了。你立刻给苏城地下党发电，询问他们进展的情况。另外转告他们，明天午夜我要离开湖山镇，过时不候。是。还有，你去转告沈英杰，无论如何，要把戴穗昌和那批绝密文件给我带回来。是。黄司令急电。好。黄司令说什么？黄司令明天午夜前离开湖山。要咱们务必带回戴穗昌和那批文件，过时不候。这开玩笑的吗？只有一天的时间，任务这么急，我们能完成吗？我还以为这次到苏城来取提香，小菜一碟，没想到这么困难。你们先休息吧，我出去透透气。睡了吧，睡不着。你说这东西就跟炸弹一样，它随时有可能把我们炸得粉身碎骨。法明，都怪我贪心，才惹出那么大场祸来。行了，你先睡吧，我出去走走。哎，你去哪儿啊？我上个厕所啊，啊，一会儿回来。
怎么还没睡啊？我床上躺着个狗汉奸，我怎么睡啊？你再忍忍呗，又不是让你装一辈子的夫妻，就一天了。一天我都忍不了了。沈一姐，你太狠心了。我怎么了？你就那么想我跟他装夫妻，就那么喜欢戴绿帽子吗？瞎说什么呢？那我当然不乐意了。什么绿帽子？我有那么绿吗？我看，反正你是挺不在乎的。那好，那今天晚上我就跟戴翠昌假戏真做，回去我就嫁给他。你敢？我为什么不敢？婚姻恋爱自由，你管得着吗？那是个臭汉奸，你疯了！汉奸怎么了？汉奸也是人，我有信心，我能把他调教好，戴罪立功。我不准。你为什么不准了？因为。因为你是我的女人，我喜欢你。霸道，我就霸道。啊，对不起，我刚上了个厕所。我什么都没看见，你们继续啊！啊，不好意思啊。他是谁啊？你认识吗？啊，隔壁的客人。回来了。啊。哎，你说这客栈啊，半夜三更也不消停啊？什么不消停啊？我刚出去的时候，碰到有应招小姐上门服务。差点又撞上了！你别多管闲事了，赶快睡吧。明天你还得想法子把这箱子扔掉呢。啊！这东西，我明天就扔了。时间也不早了，乖乖的，赶紧回去休息吧。不，我还想多陪陪你。好。你说，鱼儿和那个提香到底在哪儿呢？以下事件发生在第七天。什么意思？尚峰说，怕咱们搞不定那个戴穗昌，特地从上海叫来个督察员，督导咱们。哎呀，这分明不信任咱们嘛！哎，我这一上任
，怎么就遇到这么个烫手山芋呀、啊？丁站长，阿贵，找到戴穗昌了？呃，没有，不过日本人有大动作了。啊？说来听听。他们昨天封了怡红院，把人全都抓走了。扫黄？嗨，扫什么黄？听说他们是在追查一个叫玉儿的妓女。日本人看上了这个玉儿，要慰安慰安。站长，你怎么还不明白？鬼子后来又去了广福寺，把那个寺搜了个底儿朝天，还抓了几个和尚。日本人对妓女和和尚都感兴趣。哎呀，越听越糊涂。站长，他们这肯定是在找什么东西呀。我明白了，这日本人也在找戴穗昌。而戴穗昌跟妓女和和尚都有关系。站长，我怎么也听糊涂了？阿贵，马上召集全部的兄弟，分别暗查苏城大大小小的客栈和旅馆，一定要赶在日本人之前，逮到戴穗昌。呃，是，快去。我也过去。糟了，天亮了。再睡一会儿吧，着什么急呀、啊？你不知道，我不把这个祸害丢掉，我心里堵得慌。哎，看阿拉这一宿就没有睡觉，好不啦？呸！我为了看守你，我还一宿没睡。那，哎，哎，这个俗话说得好啊，一日夫妻百日恩。哎，我要把阿拉伺候舒服了，阿拉可以告诉你一条能够找到玉儿的重要线索的啊！你有线索？你要想知道的话，就先给阿拉揉揉肩，再捏捏背啊！戴超，沈科长，沈科长，哎呀！有什么重要线索、啊？没有了，没有了，没有。那要不要阿拉帮你揉揉肩、捏捏背哦？哎，别别别，不要了，不要了，不要了。这个子，这个样子，这个月儿啊，她在这个怡红院啊，有一个好姐妹叫冬梅。他们两个人无话不说。前些日子呢，这个臭娘们从良了，肯定知道月儿的下落。冬梅住在什么地方？听说是住在城南。她老公姓汪，开了个店铺呢，叫惠元祥。你没记错吧？没有。那个小妮子啊，长得蛮标致的，腰细腿长，皮肤白，说的一口啊。好好，行了行了行了，你还真是狗改不了吃屎啊！王英，看着他。是。哎，四哥子，坐下，坐下。哎、要不要坐坐肩？哎。哟，车哥慢走，慢走啊。李佩强，李佩强，李佩强，大家要小心。嗯。我没干什么，你的提香忘了。哦，谢谢啊。不用谢，老师说助人为乐。想清楚了吗？我想起来了。
你打听一下。人间的白菜。老乡，哎，跟你问个事儿啊，万圣节怎么走啊？万圣节，您往前面的路口往右走。哎呀，有个好姐妹叫冬梅，她可能知道玉儿的下落，她家在城南。会元祥，会元祥，你看着我干嘛？怎怎么了？你踩我脚了。哦。对不起，对不起，对不起。一个包子，哎，哎，老板，你说这两天鬼子到底在抓谁呢？杀鸡头。哎呀，谁知道啊？说不好啊。谁呀、啊？请问你是冬梅吗？你们是谁呀、啊？怎么找到这儿来了？哦，是戴随昌先生让我们来找你的。我不认识什么戴先生。哎，王太太，哎，我们找你问件事。什么事儿？玉儿出事了。玉儿出事了？玉儿出什么事了？鬼子正在到处抓他。这鬼子抓他干什么呀？这说话不方便，我们去那边说。好。先坐。老板，我把周钱给你了。年轻人，我看你是个打工仔，知道你为什么那么穷吗？你这手漏财呀！像这样把钱财紧紧握住了，一分钟也不能松开，啊！哎，不要谢我，做了好人好事啊！我在心里太爽了啊！啊！谢谢，谢谢。这位大哥，我就跟您说句实话吧，我已经半个月没有见到玉儿了，我还真不知道她现在的情况，我也正牵挂着她呢。王太太，麻烦您再仔细想想，玉儿有可能藏在什么地方？我们必须尽快找到她，要不然她就死定了。好好，冬梅，我男人来了，我得走了。哎，王太太，你先不要走，我们还没问完呢。可是我男人来了。哎呦，哎哎，你们这是干嘛呢？我说你们也欺人太甚了吧！冬梅她现在已经从良嫁人了，你们还追到家里来纠缠她。我跟你们拼了！哎哎哎，不不，哎，放了混蛋！别捣乱了！不要害怕，动手吧！今天好好教训你们！哎呀，王老板，王老板，别动手！王老板，别动手！我今天要跟你们拼了！王老板，你真误会！王老板，我们是新四军。新四军，真误会了！真的误会了。我们是来找你太太，了解一下玉儿的情况。玉儿现在很危险。老公，玉儿出大事了。怎么不早说呀？打鬼子的人，我佩服。快，屋里请。哎，不用了，我们问完就走了。冬梅，有什么你就讲什么，别耽误了人家的大事儿。这不正说着呢吗？全部都被你给搅和了。哎呀，对不起，对不起。哎呀，对不起，是我们不好，打扰你们了。哎。大哥，我想起一件事情来。玉儿啊，她有个相好的男人，陈崇白吗？不，不是他，是个和尚。和尚。玉儿和他私定终身，你说会不会两个人私奔了？是哪儿的和尚
，广福寺，叫法名。小伙子挺精神的，玉儿啊，是真的爱上他了。广福寺，这就对上号了。这件事情只有我一个人知道，你们一定要为我和玉儿保密。毕竟这件事情说出去也挺丢人的。嗯，明姐，我们赶紧去广福寺了。好。哦，对了，王老板，鬼子的狗鼻子很灵啊，我担心他们很快就找到你们这儿来了。最好到乡下去避避风头。我又没招惹他们，我凭什么要躲呀？老公，我们还是躲躲吧。鬼子就是一帮畜生，哪会跟你讲道理啊？这里是我的家，我的店，我绝不走。我看他们能怎么样。那，那你们就多保重吧。打扰了，谢谢啊。哎，哎，走，走走。东西，想丢的丢不了，到底该怎么办？行行好，行行好，大姐大爷，啊，给你，啊，还，不不不不不不不，啊，这不要钱，送给你，拿着，大爷你就别逗我了，我不敢要，不敢要，好，我明白了。那要不这样，咱们俩做个交换，我拿这个，换，换你这个碗。我算是明白了，你是想抢我的饭碗，这是我的地盘，滚！哎呦，你拿这个破碗值什么钱？你拿着这个，滚滚滚滚滚滚滚！再不滚，小心我的打狗棍！滚！你你翻什么脸呀？这东西要是这好东西，我算是看清楚了。咱们两个都是叫花子，我穿的破，你穿的好，所以要不到钱，到我这儿来捣乱。滚！滚！呸！滚！滚！滚！滚！滚！このバネログ。中佐か、じゃあ、検閉してるトムカンの電力。よし、じゃあトムカは私の指示通り調べ出してた。しな。中継政府の人も大水ちゃんと修練を探してる
そして手がかりを見つかった。主座、すでに準備したんですか。<笑>よし。はい。先生、里边请、里边请、里边请。沈科长怎么还不回来？急死人了！对啊，那这个秘书组织的老公陪着呢，急什么？不要凶巴巴的，做人家太太一定要温柔的，要有女人味道的哦。起来，嗯，起来。呃，啊这，这，哎哎哎，这怎么又要跑了？不好玩的。哎呀，哎呦，哎，轻一点。秘书主任，只有身份的人好不啦？这这这，哎，阿拉这个被养的，哎，让我，哦哦哦，嗯，我告诉你啊，我现在要去上厕所，我先给你绑着，回来再给你送吧，老实点。嗯嗯嗯嗯手就要掉了，谢谢。等等，你有事吗？我们在哪儿见过吗？没见过呀。你好像很害怕。啊，我男人出去办事，一直没回来，我很担心。哦。这下次还来啊？你还想跑？啊！哎呀，怎么了？玉儿，阿拉看见玉儿了。玉儿？哈？什么玉儿？偷走阿拉提箱那个婊子。连个人影都没有，做梦吧？做什么梦啊？他走到咱们这个房间了，在阿拉眼前逃走的。他怎么会在这儿？你是不是眼花了？快解开了，去追呀、啊！他肯定没有走远。快点、啊，快点，快点！到这边，阿拉走那边，咱们分头行动。不相信找不到这个小婊子。戴随超，你给我演戏是不是？演戏？哎呦！你想抛下我自己走？我告诉你，没门儿！王干事，阿拉真的看见玉儿了。你是青光眼还是白内障啊？阿贵，你说咱们这样漫无目的的找，能找到戴随超吗？哼，日本人费了那么大劲儿都找不到，咱们却能找到，那还那还不如找个酒馆。真的看见了，王干事，阿拉看见玉儿了，人不就不相信阿拉呢？啊！别跟我说了，赶紧回去，走。你是走啊？戴翠昌，哎，他怎么会在这儿？啊、王干事
，再不追就来不及了。戴随成，你要再这样的话，你信不信我想崩了你？老子要立大功了！哎，老子要立大功了！哎，是是是是。王莹，你们怎么出来了？沈科长，沈科长，我们看见了。这不是说话的地方，回房间再说。好，好，走。公安，里边请。哎，通关，你给我死盯在这儿，我马上回去报告站长。哎，行。我走之前叮嘱过你，看见戴随昌，你跑到客栈门口干什么？你很容易暴露的。哎，小哥子，阿拉看见玉儿了。我不管你看见谁。谁？玉儿，玉儿，对。怎么还不回来呀？你没看错，阿拉怎么能看错呢？这婊子把阿拉害苦了。我们刚才还在广福寺去找法明，没想到玉儿在这儿出现了。他人呢？在阿拉眼皮子底下跑掉了吗？这女的跑了怎么办？你们两个赶紧去追，或许能追到。我在客栈了解一下情况。好，我们走，走。此时，法明没能扔掉提香，心急如焚。他明白，时间拖得越久越危险。这支装满机密文件的提香。随时会给他和玉儿招来杀身之祸。来，下一个，精神点啊，知道吗？是。哎，站住！下一个。走吧，走吧。你干什么的？抓东西。什么东西？好了，就下一个。就是一些衣服。衣服。来，下一个。咱们检查。为为为什么？为什么？老子执行公务还要告诉你为什么？打开。不是长官，我这锁坏了，我正拿去修呢。锁坏了。下一个。谁谁谁谁谁来。锁坏了。行了，走吧。走。下一个。得了。来，下一个。来，拿着。有老子撬开的锁吗？来，下一个。走吧，带两件衣服你就敢上街啊？好了，来下一个。好了，走吧。太太久了，太久了，太久了。阿俊，都说说。哎哎哎哎！根本就没看到什么可疑的女人。哎呀，私自交臂，私自交臂呀、啊！沈科长，你这有什么发现吗？没什么结果。我看哪有什么玉儿，根本就是戴随昌自己想逃跑。哎，哎，沈科长，阿拉对天发誓，玉儿真的来过这里啊？难道玉儿就藏在这店里面？算扔掉了，只有偷不到的银子，没有丢不掉的东西。只要这个东西不在我们手上，就不怕被人惦记了。哦，对了，刚才吓死我了，我遇到一件怪事
，这家客栈有问题。什么问题？隔壁观战一个人，好像被绑架了。糟了，咱们赶紧收拾东西，快快收拾东西。